మోకాళ్ళ అరుగుదలను నిర్ధారించడం ఎలా మోకాళ్ళ అరుగుదల ఉన్నప్పుడు మోకాళ్ళలో నొప్పులు ఉన్నప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి సంప్రదించినప్పుడు డాక్టర్ క్లినికల్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే పేషెంట్ పేషెంట్ని ఎగ్జామిన్ చేసి మోకాళ్ళ అరుగుదల ఎందుకు వస్తుంది అనే దాన్ని బట్టి దానికి సంబంధించిన టెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో మోకాళ్ళ నొప్పులు ఉన్న వాళ్ళకి మోకాళ్ళ అరుగుదల ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్స్రే ద్వారా మనము తెలుసుకోవచ్చు ఎంత అరుగుదల ఉంది ఏ స్టేజ్లో ఉంది అనేది మనం తెలుసుకోవచ్చు దాన్ని బట్టి మనము దాని ట్రీట్మెంట్ ఏంటిది అనేది డిసైడ్ అవుతుంది కొన్ని సందర్భాల్లో ఇప్పుడు యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు కానీ లేదా ఏదన్నా స్పోర్ట్స్ ఆడేటప్పుడు కానీ లిగమెంట్ ఇంజురీసు మెనిస్కస్ ఇంజురీసు అనేవి జరిగినప్పుడు అవి మనము తెలుసుకోవాలనుకుంటే అది ఎంఆర్ఐలో మాత్రమే మనకు తెలుస్తుంది మోకాళ్ళ నొప్పుల నుండి ఉపశమనం కోసం ఏం చేయాలి మోకాళ్ళ నొప్పులు ఉన్నవాళ్ళు కింద కూర్చోకూడదు ఇండియన్ టాయిలెట్ అనేది వాడకూడదు మెట్లు ఎక్కడం దిగడం అనేది తగ్గించాలి చాలా మందికి డౌట్స్ ఉంటాయి మోకాళ్ళు అరిగిపోయినప్పుడు లేదా మోకాళ్ళలో నొప్పులు ఉన్నప్పుడు వాకింగ్ చేయొచ్చు అనేది వాకింగ్ తప్పకుండా చేయొచ్చు వాకింగ్ చేయడానికి ఏమి ఇబ్బంది లేదు కాకపోతే వాకింగ్ అనేది గ్రౌండ్లో ఫ్లాట్గా ఉండేదానిపైన వాకింగ్ చేయాలి ఎత్తులు ఒంపులు ఉన్న దగ్గర వాకింగ్ చేయడం మంచిది కాదు మోకాళ్ళ పైన భారం ఎక్కువగా పడుతుంది మోకాళ్ళ నొప్పులకి చికిత్స ఏముంటుంది మోకాళ్ళ నొప్పుల ఉన్నవాళ్ళు డాక్టర్ని సంప్రదించాలి అప్పుడు డాక్టర్ మోకాళ్ళ నొప్పుల తీవ్రతను బట్టి దానికి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ అనేది డిసైడ్ చేస్తారు మో ఇనీషియల్గా అంటే స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉందనుకోండి మోకాళ్ళ నొప్పులు అప్పుడు కొన్ని మెడిసిన్స్ ద్వారా ఫిజియోథెరపీ ద్వారా మనము తగ్గించుకోవచ్చు లేదా లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ అంటే నేను ఇంతకుముందు చెప్పిన కింద కూర్చోకపోవడము ఇండియన్ టాయిలెట్ యూజ్ చేయకపోవడం ఇలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే కూడా మనము మోకాల నొప్పులు తగ్గించుకోవచ్చు బట్ అదే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టేజ్లో ఉందనుకోండి అప్పుడు కొన్నిసార్లు ఇంజక్షన్స్ అనేవి అవసరం పడతాయి మోకాల్లో ఆ ఇంజక్షన్స్ అనేవి ఏంటంటే మనము మోకాల్లో లోపల ఏదైతే గుజ్జు ఉంటుందో ఆ గుజ్జు తగ్గిపోయినప్పుడు లేదా ఆ గుజ్జులో ఉండే ప్రాపర్టీస్ తగ్గిపోయినప్పుడు ఈ మోకాల నొప్పుల తీవ్రత పెరుగుతుంది అనమాట సో మనము ఈ గుజ్జు పెరగడానికి ఇంజక్షన్స్ ఇస్తే దానివల్ల మనకు మోకాల నొప్పులు స్లోగా తగ్గడం జరుగుతూ ఉంది అంటే ఈ గుజ్జు పెరిగే ఇంజక్షన్స్లో అనేక రకాల ఇంజక్షన్స్ ఉంటాయి సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్ ఇంజక్షన్స్ అంటాం విస్కో సప్లిమెంటేషన్ అంటాము అంటే దీని ఇది ఈ ఇంజక్షన్స్ ఏంటంటే జెల్ బేస్డ్ ఇంజక్షన్స్ అనమాట ఇవి మోకాల్లో ఇవ్వడంతో ఒక మోకాల లోపల ఒక కుషన్ లాగా పనిచేస్తుంది ఒక ల్యూబ్రికేషన్ లాగా పనిచేస్తుంది సో దానివల్ల మోకాళ్ళు ఫర్దర్గా ఎక్కువ అరగకుండా కాపాడుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చే ఇంజక్షన్స్ ఏంటంటే పిఆర్పి ఇంజక్షన్స్ అంటే ప్లేట్లెట్ రిచ్ ప్లాస్మా ఇంజక్షన్స్ ఇవి పేషెంట్ బ్లడ్ మనము ఒక థర్టీ ఎంఎల్ బ్లడ్ తీసుకొని అది ఒక మెషిన్లో పెట్టి మనం సెంట్రిఫ్యూజ్ చేసి ఆ ఇంజక్షన్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు మనము దాంతో కూడా పేషెంట్స్కి మోకాల నొప్పుల నుండి పెయిన్ రిలీఫ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చే ఇంజక్షన్స్ ఏంటంటే బోన్ మ్యారో స్టెమ్ సెల్స్ ఇంజక్షన్స్ అంటే బోన్ మ్యారో అంటే ఈ బోన్ నుండి మనము బోన్ మ్యారో తీసుకొని దాన్ని కూడా మనము సెంట్రిఫ్యూజ్ చేసి ఒక మెషిన్లో ప్లేట్లెట్ రిచ్ ప్లాస్మాని మనము ఇంజెక్ట్ చేయడం ద్వారా పెయిన్ తగ్గుతుంది ఇలా ఇంజక్షన్స్తో కూడా తగ్గని పెయిన్ని మనము అప్పుడు చిన్న సర్జరీ ద్వారా కూడా మనము తగ్గించుకోవచ్చు ఈ చిన్న సర్జరీ ఏంటంటే కీహోల్ సర్జరీ ఆర్థ్రోస్కోపీ సర్జరీ అంటారు ఈ ఆర్థ్రోస్కోపీ సర్జరీ నీ ఆర్థ్రోస్కోపీ సర్జరీ అంటే మోకాల్లో చిన్న కట్ చేసి మనము ఒక చిన్న ఫోర్ ఎంఎం కెమెరా మోకాల లోపల పెట్టి ఆ జాయింట్లో ఏమైతే ప్రాబ్లం ఉందో లిగమెంట్ ప్రాబ్లం ఉందా కాటిలేజ్ ప్రాబ్లం ఉందా మెనిస్కస్ ప్రాబ్లం ఉందా ఏది ఉందనేది మనము తెలుసుకొని దానికి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ మనం చేయొచ్చు దాన్ని ఆ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేసుకుంటే ఈ మోకాలు అరుగుదల అనేది తగ్గుతుంది ఈ ఆర్థ్రోస్కోపీ ద్వారా కూడా మనకు మోకాల నొప్పులు తగ్గటం లేదు అంటే నెక్స్ట్ ఇంకొక ఆపరేషన్ ఉంటుంది దాంట్లో ఏంటంటే ఇప్పుడు మనిషి నిలబడ్డప్పుడు వెయిట్ ఎక్కువ ఎలా పడుతుంది కాళ్ళు ఏమైనా ఒంకరగా ఉన్నాయా ఒక్క సైడ్ ఏమన్నా అరిగిపోయిందా అనేది చూసుకొని అప్పుడు ఒక్క సైడ్ అరిగిపోతే మనము మోకాలు మార్చకుండా ఆ అలైన్మెంట్ అనేది మనం కరెక్ట్ చేస్తే సర్జరీ ద్వారా అప్పుడు మోకాల మార్పిడి అనేది అవసరం పడకుండా ఉంటుంది బట్ లాస్ట్ స్టేజ్లో అంటే మోకాళ్ళు కంప్లీట్గా అరిగిపోయినప్పుడు 
తనకు నడవడానికే ఇబ్బంది అవుతున్నప్పుడు తన పనులు తను చేసుకోవడానికి ఇంట్లో కూడా ఇబ్బంది అవుతున్నప్పుడు బయటికి వెళ్ళలేని పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు నొప్పి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఇలాంటి ఏవి కూడా మనకు పనిచేయవు అలాంటప్పుడు నీ రీప్లేస్మెంట్ మాత్రమే చేయాల్సిన అవసరం పడుతుంది బట్ నీ రీప్లేస్మెంట్ స్టేజ్ వరకు రాకుండా ఉండడానికి ఇవన్నీ మనము జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఆ స్టేజ్ వరకు వెళ్ళకుండా మనము మన మోకాల్ని మనము కాపాడుకోవచ్చు